É, Odete tá bem, assim, tá bem de saúde, né? Hum. Tudo bem com ela, mas tá com essa conversa de parar. E ontem, mas ontem foi, a gente saiu de lá muito feliz, porque é, a gente tocou com ela, né? Com a Zapatoca, eu toco também, né? Aí a gente... A gente Tô... É, tá... Dançou, levantou, Nossa. aí disse que agora a gente tem um compromisso, eu e ela. Quando eu chamar, ela vai, vai tocar. Aí eu, disse... eu sou louca para trazer ela para cá, gente. Ela tem uma voz é. muito linda. A gente, por morar muito próximo do asfalto, né, a gente teve muito essa influência do branco. Né? Então, é muito comum você encontrar as famílias aqui mais claras da cor. Os Guruji já é mais fechada, Mituaçu também. Né? Porque Mituaçu é um quilombo mesmo de difícil acesso. Desde quando está o coco na sua família? Olha, a gente já vai na quinta geração. Né? Na quinta geração. Fabinho já é a quinta geração. <música> Porque a minha mãe já aprendeu do pai dela, minha avó não gostava muito de coco. O pai mas, da mãe, como é, que mas Zé Pequeno, José Inácio, né? Zé Pequeno. Ele era quem levava elas para brincar. Uhum. Né? E aí elas já foram aprendendo. E sabe lá Deus de onde vem, né? A gente tem um coco que um, um historiador chegou aqui e perguntou quem ensinou ele pra gente, né? Minha tia disse que foi a madrinha dela, que era de Pernambuco. E ele disse que esse coco era cantado em Palmares, em Alagoas, né? Uhum. Como é que esse coco veio com esse pessoal? E a madrinha dela, dela era bem negra, né? Que é um que diz, samba negro, branco, não vem cá, se vier, pau é de levar. Negro rachar os pés, de tanto sapatear. De dia vai pro açoite, de noite vai batucar, samba negro. Branco não vem cá, se vier, pau é de levar. Negro trabalhava muito e comia bem pouquinho. Apanhava de chicote, carregando o senhorzinho samba negro. Branco não vem cá, se vier, pau é de levar. Então aí a gente começou a cantar, né? Minha mãe ensinou pra gente. E a gente já reproduziu, os clamores antigos já cantam. É, ela... mas a gente não tem ideia de onde mesmo veio. E ela, né? Dona Lenita, cantava desde pequenininha com Desde a, com pequenininha. O é, o pai levava, eram as únicas diversões que tinham. Uhum. Era o coco de roda, que era cantado quatro vezes no ano. Era Natal, era São João, Santo Antônio São Pedro. Batizados e casamento, eram as festas que tinha. Sim. E todas elas tinham que ter coco. E ela dizia que o coco de roda antigamente era três dias de festa, né? Cantando coco. Hoje a gente tem uma festa por mês, né? Uhum. E aí o povo fica, ó, oh, é porque não faz mais de uma, mas aí a gente não aguenta. Eu não tenho perna pra isso. <risos> Aqui é o que? Bombo? É bombo, caixa e ganzá. Bombo, caixa e ganzá. É, o coco da umbingada, né? Uhum. Que a gente chama da umbingada. E tem um passinho diferentezinho do, do que se conhece mais de coco, assim, de dançar, sim, né? Sim, sim. Tem uma... Encontra, se encontra os dois na roda, na fica umbigada. disputando, né? É, e, e o restante em círculo, dançando, uhum. né? Então é bem... A gente tem só nosso... 
A gente tem 141, que agora eu fiz mais um. Então tem 141 cocos, só nosso. E tem os de domínio público que a gente não sabe de onde veio, Sim. né? Mas que a gente canta. E a gente faz muito coco. As, as crianças dos clamores já fazem coco. E aí vai... Né? Fabinho já faz letra de coco, uhum. né? Professor Luiz de França, quem dera você vê aqui tem quem limite, mas não tem como você. Vocês arrochem o bombo e não parem de brincar quando eu não existe, botem outro em meu lugar. Então, é homenageando ele, né? Uhum. E tem o outro também. Acorda, Luiz, oh que saudade, vem cá, tu não pode tirar coco, vem ao menos me ensinar. Então, é um chamado para que é. ele mande inspiração para a gente, né? Uhum. Mas a gente costumava é, cantar coco, antes, antes de a gente ser grupo de coco, né? A gente vinha para o rio, lavar roupa, os nossos rios eram imensamente grandes. Depois foi vendida algumas partes ali para cima e justamente onde ficava a cabeceira desses rios. Uhum. E aí é, eles desmataram a cabeceira dos rios, né? E hoje a gente está com o rio bem pequenininho, que para a gente tomar um banho tivemos que fazer represas, uhum. né? Então sofreram muito esses rios, né? Mas a gente tem um, um coco de domínio público que fala um pouco dos do rios, né? Que de, Fui tomar banho no rio da Curimã, quatro horas da manhã eu me encontrei com a donzela. Olhei pra ela, meu coração palpitou, se tu fosses meu amor, te dava palma e capela. Então... É bonito, eu gosto. É uma coisa muito mágica, sabe? Eu não sei de onde vem tanta energia, porque com essa correria toda, eu começando assim tão cedo a fazer todo o preparativo para que a festa à noite esteja tudo bacana, tudo ok. Quando dá seis horas da noite, eu me sento e digo, não vou aguentar. Eu não vou aguentar, porque eu estou muito, 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 muito cansada. E aí começa o bomba a tocar, começa o povo a chegar e eu não sei para onde vai cansaço. Então tem coco de roda que eu vou dormir quatro horas da manhã Cinco horas, seis horas eu estou fazendo café, durmo uma hora de sono e não acordo cansada. Então é uma coisa que é uma energia muito forte, eu acredito que essa troca de energia de quem vem, de quem está, sabe? É, 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 isso dá, alimenta a gente, porque eu não sei onde eu vou buscar força não, pessoal, dessa mulher elétrica. E termina o coco, <risos> se você tivesse a oportunidade de ficar até o final, Termina o coco, os mestres vão embora, mas quem disse que acaba? Fica todo mundo sentado, é a hora que eu, que eu fico procurando, tem uma, uma cerveja para eu tomar, eu quero uma cerveja que eu não aguento mais. E aí fica sempre aquela ressaca, o grupo da ressaca, uhum. e cantando, e, e entra na jurema, e entra no candomblé, e entra nas linhas de, de, de Xangô e de tudo. Todo coco de roda termina em Xangô. Eu fui pro mato tirar lenha, voltei do mato chorando, sempre na boca do lado, toda as sete me chamando. Eu fui pro mato tirar lenha, voltei pro mato chorando, eu sempre na boca do lado, toda as sete me chamando. Eu fui pro mato tirar lenha, voltei do mato chorando, eu sempre na boca do lado. Esse já ouviu muitas histórias, viu? Se ele pudesse falar... E aqui era, era... Essa cacimba era tão grande, mas tão grande. E lavava a roupa 10, 12 mulheres aqui embaixo da cacimba. E tudo cantando coco e contando as histórias, os causos. E rindo e... e falando dos lamentos de suas vidas. E os dendê só escutando e captando. Sabe o segredo de todo mundo. É... É muito gostoso isso aqui, é muito bom. É muito bom viver aqui. <risos> sem poluição, nem sem barulho. No máximo, esse motor ali, daqui a pouco ele para. Tem um samba de roda que a gente estava ouvindo agora, antes de vir. Uhum. Dendê. Dendê. 
Ai, dendê, ai, dendê, ai, dendê. Tem boca, não é pra falar, ouvido não é pra ouvir, nariz não pode cheirar, dedo não é pra apontar. A navalha de Angola, oiá, oiá. A navalha de Angola, oiá, oiá. É, e assim, tem um também que fala não do dendê, né, mas do coco, né? Mas o que é que esse coco tem? Todo coco tem azeite, mas esse não tem. De onde é que esse coco vem? Todo coco tem azeite, mas esse não tem. Estão falando do coco, né? É. E quando a gente fala de coco de roda, a gente às vezes dá a impressão que a gente está falando da fruta, né? Coco. Mas não, o coco vem do, do quengo, da cabeça. É da, do improviso, né? Coco. É a música feita na hora, no improviso. E roda porque é dançado em círculo, né? Uhum. Quando a gente fala coco de roda, dá a impressão, às vezes, que vem da, do coqueiro, né? É, tem, tem as teorias, né? Tem que dizer é. que o coco vem... história da o pessoal tava cortando madeira numa dessas ladeiras aqui e a menina veio só para olhar e aí eles ficaram menina o que é que tu vem ver aí ela disse na ladeira o pau caiu eu quero ver e aí fizeram, fizeram um coco né menina bonita o que vem ver o que vem ver o que vem ver Menina bonita, o que vem ver, o que vem ver, o que vem ver. Na ladeira o pau cai, eu quero ver, eu quero ver. Na ladeira o pau cai, eu quero ver, eu quero ver. E aí tudo a gente faz coco, né? Mineiro, pau, mineiro, oh, vou me embora, vou me embora. Mineiro, pau, mineiro, oh. Quando eu digo eu sempre vou, mineiro, pau, mineiro, ô. Se eu não for na barca nova, mineiro, pau, mineiro, ô. Vamos subir a ladeira, mineiro, pau, mineiro, ô. Pra não sobrar pra ninguém, mineiro, pau, mineiro, ô. Ei, Fabinho, agora vamos limpar aqui, né? Pra fazer os fuzuês. A gente podia tirar o tampo dessa bicha e levar pra lá, sabia? Botava no chão assim, ó. Mas tem que cavar ali com a porra. Tá inchada. Como assim pra afundar mais? Pra um bicho que não vai te acompanhar naquela Ali casa. quanto mais cavar, mais dá em, em, em lama. É botar brita. E tentar subir os canos. Quem consegue? Vou tentar subir aqueles canos, mas ninguém consegue não. Porque é dentro de mim. Quem consegue? Meu, meu. Tudo fresquinho aí, né? Agora vamos tomar banho de água mineral. <risos> Fabinho, tu até trovão hoje. É caranguejo mais, viu, Fabinho? Sim, mais Ei, meu, nego, vai me dar aí. Bora puxar. 